Los cuadrilleros, que no entendían el frasís de don Quijote y se veían mal parados de don Fernando, Cardeiro y sus camaradas no querían sosegarse. El barbero sí, porque en la pendencia tenía deshechas las barbas y el albarda. Sancho, a la más mínima voz de su amo, obedeció como buen criado. Los cuatro criados de don Luis también se estuvieron quedos, viendo como Juan po poco les iba y no enterarlo. Solo el ventero porfiaba que se había de castigar la insolencia de aquel loco, que a cada paso le alborotaba la venta. Finalmente, el rumor se apaciguó por entonces, la albarda se quedó por Jaez hasta el día del juicio y la hacía por yelmo y la venta por castillo en la imaginación de don Quijote. Puestos, pues, ya en sosiego y hechos amigos todos, a persuasión del oidor y del cura, volvieron los criados de don Luis a porfiarle que el momento se viese con ellos y en tanto que él con ellos se avenía, el oidor comunicó con don Fernando Cardeiro y el cura que debía hacer en aquel caso contándoles con la razón que don Luis les había dicho. En fin, fue acordado que don Fernando dijese a los criados de don Luis quién él y era como era el su gusto que don Luis se fuese con él a la Andalucía, donde su hermano, el marqués, sería estimado como el valor de don Luis merecía, porque de esta manera se sabía de la intención de don Luis de que no volvería por aquella vez a los ojos de su padre, si le hiciese pedazos. Entendía, pues, de los cuatro de la calidad de don Fernando y la intención de don Luis determinaron entre ellos que los tres se volvieran a contar lo que pasaba a su padre y el otro se quedase a servir a don Luis y ya no dejase dejarle hasta que ellos volviesen por él o viesen lo que su padre les ordenaba. De esta manera se apaciguó aquella máquina de pendencias por la autoridad de Agramate y prudencia de don Sobrino, pero viéndose el enemigo de la concordia y el émulo de la paz, menospreciado y burlado, y el poco fruto que había granjeado de haberlos puesto a todos en tan confuso laberindo, acordó de probar a otra vez la mano, resucitando nueva pendencias y desososiegos. Es pues el caso que los cuadrilleros se sosegaron por haber entreoído la calidad de los que con ellos se habían combatido y se retiraron de la pendencia por parecerles que de cualquiera manera sucediese habían de llevar lo peor de la batalla. Pero a uno de ellos, que fue el que fue molido y pateado por don Fernando, le vino a la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender a algunos delincuentes, traía uno contra don Quijote, a quien la Santa Hermandad había mandado prender por la libertad que dio a los galeotes.